Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek marka olarak yine en sevdiğim markalardan biri olan Mac'i kullanacağım. Bunun içinde yine çok tatlış bir palet olan Patrick Star'ın Summer paletini kullanacağım. Böyle çok güzel renkleri var. Hatta hemen şöyle göstereyim. Bu en başındaki renk isimleri yazıyor mu? Yazıyorsa da ben bulamadım. En başında böyle güzel nude bir mat renk var. Şöyle göstereyim buradaki gibi. Ondan sonra hemen yanında daha bronz bir renk var. Şöyle hepsine parmağımızı batıralım. Uuu, çok güzel. Onun yanında, yanında değil altında şöyle daha sıcak bir renk var. Bir de en son olarak en koyu renk böyle kahverengi. Yani iğrenç swatchladım ama güzel renkler. Merak etmeyin. Şimdi sadece bu paletle sadece değil. Bir dakika. Belki hile yapabilirim. Şimdi bu paletle daha doğrusu bütün MAC ürünleriyle makyaj yapacağım. Bakalım nasıl gidecek göreceğiz. İlk önce zaten concealer'ımı sürdüm. Bu sırada yüzüme hiçbir şey sürmedim. Çünkü daha önceki videolarımda da dediğim gibi normal hayatımda fondöten kullanmıyorum. Gözümün altına sadece kapatıcı sürdüm ve bu kadar. Başka bir şey yok şu anda yüzümde. Bir de fondöten de sürmek istemiyorum. Daha yeni cilt bakımı yaptırdım. Yeni açılmış olan gözeneklerimi tekrar kapatmaya gerek yok. Derdim yok paleti gösterdim ama bir de şöyle bir paletim var. Bu da Semi Sweet Times 9 diye çok tatlış bir palet. Bunun bir sürü serisi var ama bende olan bu daha doğal renkler. Sırf şuradaki hardal ve bordo rengi içinde aldım denilebilir. Şu en başındaki ten rengi olan rengi alıp bütün gözüme süreceğim çayla alıyorum. Bütün gözüme böylece concealer'ımı da sabitlemiş oluyor. Hem de baz gibi olmuş oluyor. Tamam. Bunu sürdükten sonra şimdi asıl Patrick Star paletine geçebiliriz. Hemen açalım. Oh, çok güzel. Şöyle birazcık kalın bir karıştırma fırçası alıp şuradaki rengi alacağım. En açık olan rengi ve bunu geçiş rengi olarak kullanacağım. Bu yaptığım tek marka makyaj serileri çok işime geldi. Çünkü zaten yani bir markaya taktım mı iyi takıyorum ve hepsinden olmuş oluyor. Fondöteni, kapatıcısı, farı, şunu bunu, ruju, her şeyi. Ve yaptığım Maybelline, Nars ve MAC en çok kullandığım ve en sevdiğim markalar. Bence en kaliteli olan da markalar. Tamam. Geçiş rengimizi yaptık. Şimdi şimdi ne yapsak? Şu birazcık eğlenelim yani. Her seferinde içeri açık renk, dışarı koyu renk falan yapıyoruz. Bunda direkt şu rengi alıp bütün gözüme süreceğim. Neden olmasın? Çok güzelmiş. Bu sırada parmağımızla da bunu direkt sürebiliriz. Hatta bence daha iyi bir sonuç verecektir ama fırça ile bile gayet güzel. Bakın parlak, nasıl parlak bir renk veriyor. Ya Patrick Star çok ünlü bir YouTuber. Zaten çok kişi biliyordur diye düşünüyorum. Önceden de kendisi Mac'te çalışıyormuş. Şimdi Mac'le birlikte yaptığı bu serilerde de o yüzden bence farlar normalden çok daha fazla kaliteli oluyor. O yüzden Patrick Star'ın bütün serilerine kesinlikle tavsiye ederim. Bakın böyle böyle. Tamam, gözümüz üzerine sürdükten sonra şöyle yapalım. Birazcık dağıtalım. Çok başarılı oldu. Bu işte bahsettiğim bu güzel turunculardan böyle turuncu bakır tonlarından biri. Yorgun göstermiyor. O yüzden başarılı. Şimdi Revlon'un şu fırçasını alıp şuradaki bu canlı renge şöyle fırçamızı tamamıyla boyayalım. Bunu da şöyle kenarları daha da canlandırmak için bakın ateş gibi oldu. Şöyle kenarları yapalım. Güzel bir seni. Bayıldım. Bayıldım. Ha bu seti aylar önce aldım. Ama ne yalan söyleyeyim. Hep bugün denerim, yarın denerim bilmem ne diye hiç kullanmamıştım. Şu anda ilk defa kullanıyorum. Yani ilk izlenimlerimde denilebilir bu video için. Çok güzel. Ha, çok beğendim. Bakın nasıl böyle turuncu, kırmızı 
bayıldım. Üstüme de çok yakıştı. Şimdi daha önceden o ilk geçiş rengini sürdüğümüz fırçayı alıp şöyle hafifçe karıştırıyorum ki renkler iyice birleşsin. Bakalım. Gayet güzel oldu. Şimdi neyi kullanmadık? Şuradaki mat kahveyi kullanmadık. Bu sıcak kahve ile şöyle gözüme hafif eyeliner gibi yapmayı düşünüyorum. Şöyle kirimel sürünce daha da belirginleşsin. Keşke slow motion konuşmasam. Ya çok beğendim gözümün rengini. Hatta bence şöyle evet hafif belirginleşti. Bu kahveyi tamamen altına da süreceğim. Bunun içinde ucu şöyle topçuk bir fırça var. Bu fırçanın adı ne hiçbir şekilde bilmiyorum. Ucu topçuk fırça olarak benim için kalacak. Bilen varsa adını aşağı yazabilir. Böyle alalım hepsini batıralım. Gözümüzün altına şöyle. Uuu. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Evet. Ve galiba ilk defa da gözümün içine bir şey sokmadan bütün göz makyajımı tamamladım. Kendimle gurur duyuyorum. Şimdi bir de highlighter lazım bunun için ama yani... Buraya dediğim gibi bütün makyaj malzemelerimi getiremediğim için çoğu MAC Highlighter'ım Türkiye'de kalmış durumda. Fakat şu var yanımda. Şöyle MAC'in bir paleti var. Ölmüş bir şekilde kendimin yaptığı. Burada krem, pearl'in highlighter'ı var ve çok sevdiğim bir highlight. Bunu düştü. Bunu şöyle gözümün içine sürmeyi düşünüyorum. Şöyle başka bir kesik fırça alıp, bu da yine Eclipse'in bir fırçası. Bunu üzerine her şey yapışmış. Pearl'ün bu highlighter'ını şöyle alıyorum ve göz pınarlarıma sürüyorum. Ayrıca şöyle birazcık da aşağı getirip kahverengiyle birleştirdiğimizde görüntü üzeri daha da bir açıldı. Aynı şeyi diğer tarafa da yapalım. Tamam. Gözümüzü tamamladık. Fakat tabii ki de rimelsiz hepsi boş duruyor. O yüzden hemen rimeğimizi sürelim. Yani dediğim gibi bu tek marka makyajlarda bir hile yapacağım. O da Maybelline'in bu rimeğini kullanacağım. Çünkü en sevdiğim bu. Kusura bakma Mac. Yani rimel nasıl fark ettiriyor bütün makyajı böyle bütünlüyor, görüyoruz. Rimel çok önemli. Herhalde en önemli şeylerden biri. Böyle klasik hep şey sorarlar ya, tek bir makyaj malzemesine kalsanız hani ne olur diye. Benim için o büyük ihtimalle rimel. Tamamdır. Gözümüz bittiğine göre kaşımıza geçebiliriz. Kaşım içinde Mac'in şöyle bir kalemi var. Görüldüğü üzere bayağı kullandım. Minnacıcık kaldı. Yani kapaklar ortada buluşmak üzere. Ve bayağı uzun süre gitti. Yani bu bende 2 senedir falan rahatlıkla var. Bununla şöyle uyduruk bir şekilde sadece boşluklarını dolduruyorum. Yani kaş herhalde en sevmediğim şey. Uğraşmayı da sevmiyorum. O yüzden uydurukça dolduruyorum. Tamam. Kaşımızı da hallettiğimize göre artık yanaklarımıza geçebiliriz. Yanağına da şöyle Patrick Star'ın bronzerını. Aslında bu sıcak tonlu bir bronzer olduğu için şöyle göstereyim. Bunu allık gibi de kullanabiliriz. Eğer onu kullanmazsam da en sevdiğim allıklardan biri. Bu ikincisi falan herhalde. Birazcık oynuyor. Mac şu paket olayını düzeltmeli. Ama onun haricinde çok başarılı aldıkları. Peaches rengi yani yakışmayacak yine kimse yok. 
çok güzel yaz, kış her zaman kullanılabilecek bir renk ve mat olan renklerden biri. O yüzden çok doğal duruyor. Fakat bu makyajımda bunu kullanmayacağım. Bunun haricinde de bir de Melba diye bir renk var. Onu da bayağı seviyorum. Zaten tek farkı yok. Hatta şöyle göstereyim. Bu Z paletimdeydi. O yüzden ya burada farklı duruyor. Bu daha turuncumsu, bu daha pembemsi kaçıyor aslında. Evet, pek aynı da değiller ama canlı bakıldığında sanki aynıymış gibi görünüyor tavsiye ederim ikisini de. Neyse niye bunu söyledim bilmiyorum ama ilk olarak bunu süreceğim. Şöyle bir yassı fırça alıp bolca alıyorum. Ve... Aynen sadece bunu kullanacağım gibime geliyor. Hem böyle kontür olarak hem de allık olarak. O yüzden zaten böyle bir fırçayla geniş geniş sürdüm. Bir de gözlerim yeterince olduğu için highlighter falan da kullanmayacağım. Ama isterseniz ayrıca allık veya highlighter sürebilirsiniz. Ama ben yapmayacağım. Yani highlighter sürmeme de gerek yok. Daha yeni çift bakımından çıktığım için gayet Highlight'ı gibi yüzümde parlıyor. Aferin cilt bakımı. Aferin. Başarılı geçmiş. Tamam. Bunu da sürdükten sonra artık en son olarak dudaklarımıza gelebiliriz. Dudağım için de yine en sevdiğim kalem olan MAC'in World kalemini kullanacağım. Bunu neden seviyorum? Yine her türlü ten rengine uyuyor. Ve bunun haricinde eğer bastırmazsanız gayet doğal bir dudak rengi sağlıyor. Ama bastırırsanız yani bayağı koyulaşarak farklı bir renge yol açıyor. Hatta Kylie Jenner'ın ilk dudak dolgularını yaptırdığında güya kendince kandırırken insanlara ''Aa Mac'in Roll kalemini kullanıyorum. Sadece birazcık fazla yukarıdan çekiyorum.'' falan diye yani kandırdığı meşhur kalem bu. Hatta onu söyledikten sonra yani dünyanın çoğu yerinde bu World kalem ve ruj Stoklarda bile kalmamıştı. Neyse ki artık o dönem geçti. Rahat rahat bulabiliyoruz. Bu da hatta bayağı yeni bir kalem. Bende de hem ruje hem kalemi var. Çünkü dediğim gibi bayağı sevdiğim bir renk. Neyse bu kadar konuşma yeter. <gülüyor> Neyse bu kadar konuşma yeter. Hemen bunu başlıyorum. Hafifçe çevreledikten sonra neler oldu? Orada bir kuş intihar falan etti herhalde. Evet. Neyse. <gülüyor> Hafifçe çevreledikten sonra zaten yeterince eğlenceli bir gözümüz olduğu için lip gloss sürmeyi düşünüyorum. Lip gloss olarak da bu da yine Patrick Star serisi. Bu tek marka olmaktan çıktı. Hani tek marka tek set falan öyle bir şey oldu. Neyse. Mac'den Patrick Star setini ilk izlenimleri veya makyajı vesaire ne derseniz. Bu hangisi? Bakayım. iki tane çıkmıştı setten. Biri daha turuncu alt tonluydu. Bu daha pembe alt tonlu olan. Cream Pie adı. Bu pembeli olan bu şekilde. Bir de turuncu alt tonlu olanı göstereceğim ki benim favorim o. Onu da hemen bunu silip gösteriyorum. <gülüyor> tamam pembeli olanı sildik. Bir de bu Passion Punch olan dediğim gibi daha turuncu alt tonlu, daha şeftali alt tonlu olanı göstereyim. Yani bu bence daha güzel. Görüldüğü üzere dudaklarımız böyle, gözlerimiz böyle ve üzerimize de uygun bir makyaj oldu. Şöyle saçımızı da insana döndürelim. Tamamdır. Bugünlük makyajım böyle. Bütün ürünlerim, bütün kullandığım ürünler Mac'ti. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.